eccoci al nostro video tut del, tut del giorno of the day uh, beh oggi eh, insomma pensavo alla, agli Oscar 2022 le premiazioni ho letto un po' di film che hanno vinto e come avevo in un certo senso previsto anche ieri nel video pensiero di ieri eh, Paolo Sorrentino non ha vinto ma non ha vinto nulla ma insomma uh, um, come ho detto ieri, non è che Paolo Sorrentino, uh, non lo, certamente lo considero uno dei più grandi talenti da, un sacco, da diversi anni qui in Italia, però non è nemmeno che, non bisogna nemmeno in qualche modo sannarlo, perché cosa che si sta facendo purtroppo da tempo, perché non è che, un, diciamo appunto, per citare la, una parola del suo film, non è un Dio, come si dice, come cita il suo film, è stata la mano di Dio. Devo dire, appunto, io in realtà ho visto diversi, qualche altro film suo, e certamente... Comunque è un regista che fa pensare, ho visto anche la serie sul Papa, The Young and the New Pop con Jude Law, sì, eh, diciamo l'ho trovata veramente molto interessante, eh, appunto eh, per me la sua, il suo pregio principale è quello che comunque mi fa riflettere rispetto a tanti altri registi, però, però comunque non credo sia proprio eh, un grande in assoluto, diciamo così anche perché si ispira a moltissimi altri registi, tra cui credo anche le stesso Mr. Lynch, ma però appunto secondo me abbiamo anche altri grandi talenti qui in Italia, uh, mio fratelli Innocenzo, a tutto che si ispirano anche essi diciamo, a lei, che hanno anche insomma, partecipato al Festival di Berlino, che come, come ho detto ieri, secondo me probabilmente è il più grande festival del cinema, anche se ce ne sono altri meno noti di festival comunque, non dico sulla stessa portata, ma comunque più o meno che siamo sullo stesso livello, eh, ma anche altri registi, eh, forse Matteo Garrone, insomma altri registi comunque, comunque stanno avendo comunque una certa importanza, però appunto io non, mi, non sono di quelli che sa, eh, in qualche modo santifica Paolo Sorrentino, pur riconoscendo comunque l'importanza. Mm, certi suoi film comunque sono molto interessanti, vabbè. Poi ho visto anche un po' gli altri premi, insomma, uh, uh, diciamo, uh, sono molto contento, anche se non, ripeto, come ho detto, io non ho visto nessuno di questi film, ma uh, l'ho spiegato già, per i motivi li ho spiegati già ieri perché ne ho visti, non vedo film da tempo, da, una, da oltre un anno, ma andate a rivedere il video di ieri, già detto tutto lì. Uh, comunque sono contento, diciamo, per la... Per sicuramente, eh, comunque ho sentito un, qualche brano, diciamo, della vittoria della colonna sonora da parte del grandissimo Hans Zimmer per Dune, certamente meritata, perché comunque senti anche il tema, diciamo, di Paul Atreides, veramente è bello, però mh, per me comunque la, la colonna sonora del, del film suo, dell'84, è altrettanto grande, se non superiore, se mi permette il main titre tema di Toto, non è certamente inferiore alla colonna sonora di Hans Zimmer. Cioè, io comunque quando penso a Dune, non perché... Eh, cioè, penso comunque sempre al suo Dune. Eh, secondo me, anche quando vedrò il Dune nuovo, sarà comunque superiore. Poi ho visto che ha vinto anche altri premi, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior montaggio, miglior sonoro, miglior effetti speciali, insomma... Però non ha vinto miglior regia, miglior sceneggiatura, evidentemente... Eh, motivo ci sarà. Sì, poi una cosa che non capisco è tutta questa sannazione per Timothy Chalamet, che tra l'altro all'età mia, cioè certamente sarà un grande attore, io credo di non aver visto praticamente nulla con lui, comunque certamente sarà un grande attore, eh, ma adesso osannarlo mi pare un po' esagerato, eh, penso sempre a un mio conoscente che ho conosciuto qui su YouTube che dice che insomma Timothy Chalamet gli sta un po' sulle parti non nobili del corpo. Uh, lo capisco comunque in generale perché insomma uh, ma certamente il suo Paul Atreides in, part in particolare in Dune appunto sarà un grande um, ruolo ma scusate però non è che quello di Kyle MacLachlan adesso non vale nulla cioè anzi almeno vale, vale quanto quello se non di più per me eh, purtroppo io no, ancora non avendo visto quell'altro Dune non riesco a dire che quel Paul Atreides sicuramente sarà meglio di quello di Kyle MacLachlan che se permettete è 3.000 volte meglio in generale di Timothy Chalamet, non per una questione, lo so, è giovane, eccetera, ma è molto 100.000 volte meglio. Calm Clark, eh? se permettete, eh, Timothy Chalamet non ha certo fatto Twin Peaks, non ha certo fatto Velluto Blu, insomma, eh, di che cosa stiamo a parlare? Talmente un abisso da questi due attori che 
non, si può, non può nemmeno sorgere il paragone, anche se ripeto, non potrei proprio fare da un lato questa critica perché il ragazzo ha la mia stessa età, però uh, io comunque la penso così, è un po' diciamo, non mi piace quest'aura in cui mi è, sta, è stato tanto travestito finora, uh, diciamo quest'aura che sta ottenendo da un po' di tempo, uh, da qui a essere... Cioè, tu puoi essere un grande attore, ok, ma da qui essere invece un attore straordinario ce ne vuole. Certamente lui, al di là della giovane età, non avrebbe potuto fare un ruolo come quello della gente Cooper. Cioè, eh, scusate, ma... Anche se comunque poi ci troviamo, insomma, perché Kyle McLachlan in Twin Peaks, la prima stagione della seconda, aveva praticamente qualche anno in più a lui, 5 anni. E quindi, eh, sì, eh, quindi qui... Io non ce l'avrei mai visto uno come Timothy Chalamet, con tuo rispetto a in Twin Peaks, quindi penso a questo. Non so se qualcun altro è d'accordo, ma comunque. Cioè, sono grandi altri attori come Javier Bardem, e... uh, Rissa... no, uh, Oscar Isaac, sì. Oscar Isaac, questi ecco per esempio sono veramente grandi attori, questi sì, uh, anche perché se non ho visto qualche altro film loro lo sa già, inutile parlarne. Mentre Villeneuve io, insomma, avrei avuto un grande regista, soprattutto per Enemy, uh, poi mi sembra un altro film di uh, Prisoners, uh, sì, questi due film in particolare di cui mi hanno colpito molto, è comunque un regista molto interessante, diciamo, in que di quelli che fanno riflettere, Enemy appunto per me il suo più grande, mm, ho visto anche Blade Runner 2049, però non mi piace il genere, Nemmeno il primo Blade Runner, non ci vado pazzo, però ne riconosco la grandezza, sì, comunque è molto interessante, però per me comunque, non avendo ancora visto il suo Dune, reputo ancora il suo, il migliore, ma certamente anche quando lo vedrò non posso non dimenticarmi delle immagini in testa del suo Dune, quindi eh, tutto il rispetto per Villeneuve, però eh, anche sempre spazio ai giovani, io stesso sono giovane, dovrei sostenerli, però... Per me il suo Dune avrà sempre qualcosa in più, perché comunque c'è un'impronta linciana, nonostante il fatto che lei stesso l'ha sempre criticato, ma festeggiato per vari motivi anche eh, oltre che comprensibili, ma per me il suo Dune è sempre un grande film. Penso, spero che anche altri la vedano così. Mentre la miglior sceneggiatura originale, se non erro, è andata a Kenneth Branagh, che sì, in effetti eh, per il film Belfast ho sentito parlare negli scorsi giorni e in effetti io di Kenneth Branagh ho amato qualche anno fa Assassinio sull'Oriente Express ma non tanto per il film, non tanto per la questione della storia perché non sono un amante di Agatha Christie ma per appunto sempre qui una questione musicale perché secondo me ha ah, colonna sonora è straordinaria o meglio il pezzo soprattutto finale e poi comunque il main theme del film composto adesso non ricordo l'autore, che tra l'altro questo pezzo è veramente bellissimo, prima o poi interpreterò anche, c'è anche la versione cantata da Michelle Pfeiffer, che io non sapevo cantasse, e sì, consiglio di sentire anche qui, è veramente molto bella, è veramente mi colpì anche la voce di Michelle Pfeiffer, e poi ho visto anche che Jane Champion, Jane Campion, mi pare si pronuncia in realtà Campion, ha vinto uh, l'Oscar alla miglior regia per Il potere del cane, che tra l'altro è stato nominato anche a vari altri premi. Uh, ripeto, questi sono tutti film che non ho visto, ma di cui ho sentito molto parlare. Venendo io un programma preferito sul cinema, qualcuno sa, parlo di questa cosa il venerdì, il programma cinematografo condotto da Marzullo. E tra l'altro si dice la bellissima frase, Marzullo dice la sua frase cult, cinema is a uh, dream, cinema is a culture, cinema is a freedom, reatta truth. Però insomma penso che questo Oscar sia meritato perché Jane Campion è una grande regista, Ricordiamo tutti lezioni di piano, altro appunto anche lì grandissima soundtrack, anzi forse il film più famoso per la soundtrack e per il testo, ma, ma comunque capolavoro in generale quel film, le lezioni di piano, con un grande Arbe Ketel, anche l'attrice di cui adesso mi sfugge il nome, tra l'altro anche con l'attore Jurassic Park e anche di altri film, veramente molto bravo. E poi mi pare il miglior film internazionale, appunto qui era stato anche nominato Paolo Sorrentino, L'ha vinto, uh, vinto um, ci pare il cinese, uh, con il suo film appunto molto bello, cioè anche qui pure l'ho sentito parlare, sicuramente lo vedrò appena avrò tempo, ma insomma bene così rispetto a Paolo Sorrentino l'ha vinto lui e altri candidati. Sono contento perché se avesse vinto Paolo Sorrentino non sarei stato ugualmente contento, anche perché ho sentito molto ben parlare di questo film, però qua dobbiamo anche dire che gli orientali hanno sempre un tocco di classe in più, 
qui questo è un dato di fatto eh, poi come, comunque riprendo un'ultima cosa che ho detto ieri secondo me i premi e soprattutto gli Oscar non fanno l'importanza dei film perché sono sempre le premiazioni di parte ma per vari motivi sono premiazioni di parte lì io per me sono di quelli che pensa che gli Oscar dicono e non dicono niente di un film, di un regista, di tutto il resto come ho detto già ieri e lo testimone nella sua stessa vita la stessa carriera ha avuto praticamente l'Oscar alla carriera dopo 40 anni, mentre ha vinto altri premi molto più prestigiosi che tanti altri registi non hanno vinto, premi soprattutto a Cannes, dove secondo me è lì che uno si gioca un regista, un film, la vera importanza, ma anche in altri festival, come appunto lo stesso di Berlino, reputato da me uno dei più importanti, quello di Venezia, quello di Torino, il Sand, insomma tanti altri meno uh, rinomati, ma molto più importanti per il fatto tecnico di qualità, insomma che testimoniano la qualità di un lavoro e quindi sì questo uh, e poi se avete visto un breve all'inizio del, del video è un, è, una, è, una, è un primo pezzo dal tributo la seconda parte, quella non linciana del tributo per il compleanno di Angelo Badalamenti il pezzo è Kiss All Around It da Holy Smoke poi farò anche un, con, diciamo, un continuo su un altro pezzo che è Snappy Lipstick che se tutto va bene dovrei caricare o, o, oggi o domani Penso più domani, la vedremo comunque vi invito a vedere i video precedenti che ho fatto su Angelo Badalamenti perché il video tutto per lui in particolare, come ho già detto tutto lì, su cosa si basa questa seconda parte, appunto su pezzi non linciani. Sì, eh, penso di aver detto tutto, già il video è molto lungo, ma appunto vedetevi questi video di ieri, insomma dei giorni precedenti su Angelo Badalamenti per capire. Eh, sì, Have a great day again, a domani.